ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி முக்கோணவியல் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே யூஸ் ஆகுது இப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரி நம்ம படிக்கிறோம் ஆனால் அங்கே எ அது எங்கே யூஸ் ஆகுது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு பில்டிங்கோட ஹைட்டோ இல்லாட்டி வந்து டிஸ்டன்ஸோ இப்ப இந்த பில்டிங் இப்ப இங்க பில்டிங் இருக்கு அப்படின்னா இதனோட டிஸ்டன்ஸோ இல்ல இதனுடைய ஹைட்டோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் ஆகுது சரி ஓகே இப்ப ஒரு மலை மவுண்டெயின் இருக்கு பெரிய மலை மாதிரி இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க போய் இப்ப அதனோட ஹைட் எவ்வளவுன்னு மெஷர் பண்ணணும்னா நம்ம கீழ இருந்து மேல வரைக்கும் மெஷர் பண்ண முடியுமா முடியாது இல்ல சோ அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் நமக்கு என்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் ஆகும் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் புக்லயே கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரடக்ஷன்ல இந்த பார்ட் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்லயே கொடுத்துருக்காங்க எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பில்டிங் மவுண்டெயின் அப்புறம் வந்து ஷிப் இப்ப இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க வந்து லைட் ஹவுஸ் இருக்கும் இங்க வந்து ஷிப் இருக்கும் அப்படின்னா ஓகேவா இது வந்து இப்ப லைட் ஹவுஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இங்க இருந்து மேல லைட் ஹவுஸோட மேல இருந்து ஷிப் வந்து எங்க வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் ஓகேங்களா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல வருது ஷிப் ஷிப் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல வருதுன்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் ஆகுது ஓகே ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி அதுவும் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டைரக்டா போயிட்டு நம்ம அந்த மலையையோ இல்ல ஷிப்புக்கோ கீழே இருந்து இவ்வளவு தூரம் அளந்து பார்த்தோம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல சரிங்களா ட்ரிக்னாமெட்ரியை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை இப்போ இந்த பென்சிலோட லென்த் எவ்வளோன்னா இங்கேருந்து இங்கே மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம் பட் இதையெல்லாம் இந்த பெரிய பெரிய திங்ஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணாமல் ட்ரிக்னாமெட்ரியை யூஸ் பண்ணி அதனோட லென்த் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு தான் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் ஆகுது ஓகே அடுத்தது லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னா என்ன இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் இது மூணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா இப்போ லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இங்க ஒரு பில்டிங் இருக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய பில்டிங் வச்சுக்கோங்க இல்ல இப்ப உங்க வீட்லயே வந்து உங்க வீட்டோட மொட்டமா இது உங்க வீட்டோட ஹைட் உங்க வீடு இங்க எப்படி இருக்கு வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கீழே இருந்து மொட்டை மாடி பாக்கணும் மொட்டை மாடியில நீங்க ஏதோ வச்சிருக்கீங்க மொட்டை மாடிய நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா இப்ப நீங்க வந்து இங்க நின்னு பாப்போமா நம்ம இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் கீழே நின்னு பாக்குறோம் இங்க இருந்து இது இங்க வரி இங்க இந்த பில்டிங் என்ன சொல்றது இந்த பில்டிங்ல இப்ப இங்க ஒரு பறவை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேர்ட் ஏதோ ஒரு பேர்ட் ஏதோ இருக்கு அப்படின்னா அந்த பேர்டை நீங்க இங்க கீழே இருந்து இங்க பாக்குறீங்க சரியா இங்க இருந்து இங்க இங்க இருக்கிற பொருளை நம்ம இங்க இருந்து பாக்குறோம்ல இந்த லைனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்வை கோடு நம்ம பாக்குற நம்ம கண்ணுக்கும் அந்த பொருள் இருக்குல்ல அந்த பொருளை நம்ம பாக்குறோம்ல அதுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பார்வை கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி ஓகே இப்ப இங்க புறா இருக்குது நம்ம இங்க நின்னு பாக்குறோம் சரி வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் நீங்க வந்து இப்ப உங்க மொட்டை மாடியில உங்க வீட்டு மொட்டை மாடியில வந்து இப்ப நீங்க மேல நிக்கிறீங்க கீழே வந்து ஒரு காய்கறிக்காரர் வந்து ஏதோ பார பொருள் வித்துட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ இங்க ஒரு பொருள் வித்துட்டு இருக்காங்க யாரோ அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம இங்க நம்ம கண்ணு வந்து இங்க இருக்கும் பொருள் வந்து இங்க இருக்கும் சோ நம்ம இங்க இருந்து இங்க பாப்போமா அப்ப லைன் ஆஃப் சைட் என்னவா இருக்கும் இதுதான் லைன் ஆஃப் சைட் புரியுதா லைன் ஆஃப் சைட் வந்து எப்பவுமே இங்க கீழே இருந்து தான் மேல போகணும்னு அவசியம் கிடையாது மேல இருந்தும் கீழே வரும் பட் ஒரே ஒரு இது டெபினேஷன் என்னன்னா நம்ம கண்ணுக்கும் நம்ம பாக்குற அந்த திங்ஸ்க்கும் டிஸ்டன்ஸ் லைன் வரைஞ்சா அதுதான் வந்து லைன் ஆஃப் சைட் ஓகே இது முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஆங்கிள் ஆஃப் தமிழ்ல இதை வந்து பார்வை கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன்னா ஏற்ற கோணம் தமிழ்ல வந்து இது ஈஸியா நம்ம பேர் வச்சு கண்டுபிடிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எலிவேஷன்னாலும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ இப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஏற்ற கோணம் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க இருக்கா இப்ப அதே தான் நம்ம இப்ப இங்க இருக்கோம் இப்ப ஒரு ஆள் நம்ம வந்து இங்க இருக்கோம் அதே இங்க ஒரு பேர்ட் இருக்கு வச்சுக்கோங்களா மேல பறக்குதுன்னு
லைன் ஆஃப் சைட்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஆங்கிள் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் சொல்லுவோம் அது எப்படி இருக்கணும்னா அரிசாண்டல் லைனுக்கு மேல இப்படி பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து எலிவேஷன் இதே இப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இறக்க கோணம் அப்படியே உல்டாவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இதுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா இங்க வந்து ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்கு இப்ப இது வந்து லைட் ஹவுஸ் ஓகே இப்ப இங்க வந்து ஒரு ஷிப் வந்துட்டு இருக்கு சரியா இப்ப இங்க ஒரு ஷிப் வந்துட்டு இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இங்க பாப்போம் ஓகேவா இப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மேல இருந்து இங்க பாப்போம் அப்ப இதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க ஒரு இதுதான் இப்போ இங்க நம்ம கண்ணு இப்ப நம்ம இங்க இருந்து பாக்குறோம் நமக்கு வந்து இப்படி இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து இதுதான் அரிசாண்டல் லைன் இப்போ அங்க இருந்து நம்ம ஷிப்ப பாக்குறோம் இல்ல இப்ப இத பாக்குறதுல இங்க வர்ற டீட்டாவை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சிருச்சா சோ இப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் லைனுக்கும் லைன் ஆஃப் சைட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் அந்த ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு மேல பக்கமா இருக்கணும் இந்த லைனுக்கு மேல இது இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு கீழே லைன் ஆஃப் சைட்டுக்கும் இந்த ஹரிசாண்டல் லைனுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் சரியா நீங்க ஒரே ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனுக்கு வந்து கீழே வந்து நம்ம பேர்ட் பாக்குறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மேல இருந்து கீழே வந்து ஷிப் பாக்கு லைட் ஹவுஸ்ல வந்து ஷிப் பாக்குறத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் புக்ல வந்து வேற எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பில்டிங் மேல இருந்துட்டு ஒரு பில்டிங் மேல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஃபுட்பால் வந்து பாக்குறோம் ஓகேவா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆங்கிள் தான் இந்த தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இங்க இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா உள்ள போட்டுற போறீங்க இந்த இடத்துல டீட்டாவை போட்டுட்டு அதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் நினைச்சிட போறீங்க இந்த அரிசாண்டல் லைனுக்கும் லைன் ஆஃப் சைட்டுக்கும் நடுவுல சரியா இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது சப்போஸ் தெரியலனாலும் அந்த எக்ஸாம்பிளை யோசிச்சு பார்த்து நம்ம வந்து வரைஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னது ஓகே முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து தியோடோலைட் கிளைனோமீட்டர் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அடுத்தது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஓகேவா இது ரெண்டையும் மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்டா வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் கிளைனோமீட்டர் அடுத்தது வந்து இந்த தியோடோ லைட் அப்படின்னா இதுவும் அதே தான் இந்த லைன் ஆஃப் சைட்டுக்கும் அரிசாண்டல் லைன்க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் சாரி ஆங்கிள் மெஷர் பண்றதுக்கு தான் லைன் ஆஃப் சைட்டுக்கும் அரிசாண்டல் லைன்க்கும் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்டை வந்து ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த தியோட்டோ லைட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டுமே ஜஸ்ட் ஃபார் எக்யூப்மெண்ட் ஓகே முடிஞ்சது இப்போ அடுத்தது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நோட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே ஆகணும் சரியா இப்போ நான் அந்த டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்க இப்போ ஃபஸ்ட் விஷயம் பாருங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா சரி ஓகே இப்போ நம்ம இங்க இங்க வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு பொருள் எல்லாம் விட்டுடுங்க இப்ப இந்த ஹைட் இது வந்து ஹெச் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க புக்ல வந்து இது ஹெச் டூனே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெச் டூ வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்ப இது ஹெச் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஹைட்ல இருந்து நம்ம இப்ப இங்க ஒரு பொருளை பார்க்க போறோம் இப்ப இவ்வளவு ஹைட்ல இங்கதான் நீங்க நிக்கிறீங்க நம்ம வந்து இப்ப இங்க நிக்கிறோம் ஓகேவா இங்க நின்று நம்ம பாக்குறோம் இங்க ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு ஓகேவா இப்ப இந்த பொருளை பாக்குறப்ப சரியா இங்க இங்க வர்ற ஆங்கிள் வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பி டான்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஹைட் இன்னும் கொஞ்சம் மேல நின்று பாக்குறோம் இப்ப இது வந்து செகண்ட் ஃபுளோர்ல நின்று பாக்குறோம் இன்னும் நம்ம இப்ப ஒரு பிப்த் ஃபுளோர் டென்த் ஃபுளோருக்கு போயிட்டோம் ஓகேவா இப்ப இதனோட ஹைட் என்ன ஆயிருக்கும் அதிகமா இருக்குமா ரெண்டு ஃபுளோர் தான் ஹைட் ஆனா இப்ப இங்க வந்து பத்து ஃபுளோர் ஹைட் அதிகமாயிடுச்சு சோ இப்ப இது ஹெச் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் அதே இடத்துல இருந்து நம்ம இப்ப இங்க பாக்குறோம் ஓகேவா அப்போ திரும்பவும் இப்ப இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் இங்க வந்து இப்ப டீட்டா அதை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஆல்பான்னு வச்சுக்கிறாங்க ஓகேவா சோ இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹெச் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஹெச் டூ ஆல்பா கிரேட்டர் தென் பீட்டா இப்ப இதை தனியா வரைஞ்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சின்ன ஹைட்ல இருந்து ஒரு
புரியுதா அப்ப ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆங்கிள் என்ன ஆகும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவும் என்ன ஆங்கிள் வெறும் ஆங்கிள்னு சொல்லக்கூடாது ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஏற்ற கோணம் ஓகேவா சோ இப்ப ஏற்ற கோணம் வந்து ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இப்ப ஹெச் ஒன்னுக்கு வந்து ஆல்பா ஹெச் டூக்கு வந்து பீட்டா சரியா சோ இப்ப ஹெச் டூ வந்து இங்க கம்மி அதே மாதிரி ஹெச் டூக்கான ஆங்கிள் தான் பீட்டா அதுவும் கம்மி சோ இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி சில விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம டயக்ராம் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு கிளியரா கிடைக்கும் இப்ப இந்த டயக்ராம் நீங்க ஹைட்டுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே சின்ன ஹைட்டா இருக்கிறப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் தேர்ட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் இதே ஹைட் இன்னும் அதிகமாகிறப்ப இங்க ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் அப்படின்னு இது நமக்கு ஏதோ ஒரு சம்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் நான் உங்களுக்கு சம் போடுறப்ப இது உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு அந்த இடத்துல நீங்க எப்படி கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நான் சொல்லித்தரேன் கண்டிப்பா ஓகே இது முடிஞ்சது அடுத்தது இப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ வச்சு பேசுறாங்க அதே மாதிரியே இப்ப இங்க ஒரு ஹைட்டா அப்படி ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹைட்டா ஒரு பில்டிங் இருக்கு இப்ப இந்த பில்டிங்ல இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இப்ப இங்க பாக்குறோம் இப்ப இங்க எப்படி இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இதுவும் என்னது ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் தான் ஏற்ற கோணம் தான் ஏற்ற கோணம் தான் தமிழ்ல ஓகேங்களா சோ இப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த அளவை நம்ம ஆல்பான்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த டீட்டாவை நம்ம ஆல்பான்னு சொல்றோம் இப்ப இது வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறப்ப இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ கம்மி பண்றீங்க இப்போ இந்த இப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்துடுறோம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்ப இவ்வளோதான் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம இங்க இருந்து பாக்குறோம் அப்ப இங்க ஒரு ஆங்கிள் வருமா இப்ப இப்ப இந்த ஆங்கிள் பாக்குறப்ப பீட்டா இப்ப இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது தேர்ட்டி டிகிரியா இருக்கும் இது சிக்ஸ்டி டிகிரியா இருக்கும் இருக்கும் மீன்ஸ் எப்படின்னா நீங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் நீங்க சும்மாவே வரைங்களேன் இந்த மாதிரி சும்மாவே கூட இப்ப டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு ப்ரொடக்டர் வச்சு நீங்க இங்க மெஷர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவு சின்னதா தான் இருக்கும் இந்த அளவு பெருசா தான் இருக்கும் நீங்க இதை எப்படி வேணா வரைஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்ப இங்க ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அதே இடத்துல இருந்து இங்க ஒரு லைன் போட்டுட்டு நீங்க இங்க ப்ரொடக்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் கம்மியாகவும் இந்த இடம் அதிகமாகவும் தான் இருக்கும் அதுதான் அவங்க என்னன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸோட நமக்கு ரிலேட் பண்ணி சொல்றாங்க இப்ப இந்த கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னன்னா டி டூ ஓகேவா டி டூ வந்து சின்ன அளவா டி டூ வந்து சின்ன அதனாலதான் இந்த பாரு போட்டுட்டோம் டி ஒன் விட சோ டி டூ லெஸ் தென் டி ஒன் ஓகேவா பீட்டா கிரேட்டர் தென் ஆல்பா அப்போ பீட்டாவோட அளவு வந்து ஆனா அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த லிங்கையும் இந்த டயக்ராமையும் லிங்க் கூட உங்களுக்கு வேணாம்ப்பா இந்த டயக்ராம் மட்டும் போது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப இந்த ஹைட்டை டிபெண்ட் பண்ணி சின்ன ஹைட்ல இருந்து பார்த்தா டீட்டா வந்து சின்னது பெரிய ஹைட்ல இருந்து பார்த்தா டீட்டா வந்து அதிகம் ஓகேவா ஆனா இப்ப இங்க டிஸ்டன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டீட்டா வந்து அதிகம் ஓகேவா இதே வந்து இந்த ஹைட் அதே தான் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் வேரி ஆகும் பெரிய டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவு வந்து கம்மி இப்ப பாத்துக்கணும் சின்ன டிஸ்டன்ஸ் பெருசு பெரிய டிஸ்டன்ஸ் சின்னது இங்க அப்படியே உள்ட்டா சோ இந்த இந்த டயக்ராம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க இந்த லிங்க் ஞாபகம் வரும் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சம்ல நமக்கு தேவைப்படும் அதுக்காக தான் நோட் பாயிண்ட் எல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சோ இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு டைம் எடுத்தது பட் இதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு சொல்லி கொடுக்க தான் டைம் ஆகும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டைம்ல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்ப இதுல இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வந்துரும் இது புரிஞ்சதுனா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல க